मांग को लेकर आज माकपा व कार्यकर्ताओं ने माकपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है वार्ता में बोलते हुए पूर्व जिला परिषद सदस्य मंगेश चौधरी ने बताया कि सरकार और बीमा कंपनी मिलकर किसानों के साथ मजाक कर रही है आज नोहर क्षेत्र के साथ गाँव के किसानों का बीमा जो है वो क्लेम की मांग को लेकर नोहर उपखंड कार्यालय के आगे धरना लगाकर बैठे हैं परंतु कोई सुनने वाला नहीं है मंगेश चौधरी ने बताया कि किसानों के अगर चौदह सितम्बर तक बीमा क्लेम नहीं दिया जाएगा तो पंद्रह सितम्बर को हम उग्र आंदोलन करेंगे इसके साथ ही जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन व बीमा कंपनियों की होगी आपको बता दें कि 2019 के बीमा क्लेम को लेकर उपखंड प्रशासन के साथ वार्ता विफल होने पर घोषणा के मुताबिक किसान नोहर उपखंड कार्यालय के आगे धरने पर डटे हुए थे और अखिल भारतीय किसान सभा के अनिल शोरान ने बताया है कि उपखंड को ज्ञापन दिया जाकर धरना आज भी जारी है और आज धरने पर नोहर क्षेत्र के दर्शनों गांव के किसान बैठे हैं उनका कहना है कि जब तक किसानों को बकाये बीमा क्लेम नहीं दिया जाएगा तब तक किसानों का धरना जारी रहेगा राजस्थान में करना आज के दिन मन है ठीक है तो मेरे आप रेस्ट कॉन्फ्रेंस करना सी बात ही बरेली करना मन है मंडी में बन सर बार बार रोक दिया रोक दिया बेटा लड़ चार्ज करो लड़ चार्ज करने के बाद फिर लोग इकट्ठा हो गया लोग इकट्ठा हो गया शहर में घुस गया और मांगो तो राष्ट्रीय स्तर को मांग लो मांग मूंग तो पूरी होगी उनकी दिनों जगह केंद्र प्रशासन की तरफ से एक ही बार वार्ता का कोई न्यूनता नहीं आए प्रशासन ने चल करके कोई बातचीत नहीं की है इस बात से ये साबित होता है कि प्रशासन की और बीमा कंपनी की बाकायदा सात गांठ है ये आपस में मिले हुए हैं और ये जिस प्रकार से पिछली बार सोशल मीडिया में कई जगह इस बात को प्रशासन के द्वारा प्रशासन के यहाँ के एसडीएम ने बयान देकर के भी कहा था कि हम वीडियोग्राफी करवाई है जिन लोगों ने कोरोना को तोड़ा है उनके ऊपर मुकदमा करो मुकदमा चाहे एक हजार मुकदमे करो मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं है हम किसान है कोई बिगी बिल्ली नहीं आप हजारों मुकदमे कराओ लेकिन मुकदमों से पहले आपका हक ये है कि आप किसान के को बुला करके उनकी समस्या का हल करवाइए अभी एक जो लेटर है उसको देकर के प्रशासन चाह रहे हैं कि इस लेटर के थ्रू हम खड़े हो जाए हम ये चाहते हैं कि किसानों के खातों में पैसा आए और बीमा कंपनी इस प्रकार का लेटर लिख करके दे कि हाँ हम तीन दिन में दो दिन में या आज हम आपके खातों में पैसा डाल रहे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बीमा कंपनी को लिखा है कि आपको पैसा देना चाहिए तो ये तो पहले ही लगातार कह रहे हैं कि आपको पैसा देना चाहिए तो कंपनी दे रही कंपनी के ऊपर इनका कोई कार्रवाई नहीं है उसके अलावा ये बीमे के सवाल के अलावा बाकी जो जिस प्रकार के हालात यहाँ बढ़े हुए वो ये है कि इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी नोर की एसडीएम ने सैकड़ों किसानों की जमीनों की नीलामी निकाली किसान उस दौर में जब एक एक रुपए के लिए जूझ रहा है उस दौर में यहाँ की एसडीएम पांच परसेंट पैसे के लिए तहसीलदार जिनको दो परसेंट रुपए मिलता है कुर्की के ऊपर उस पैसे के लिए गांव के किसानों की कुर्कियों की नीलामी निकाली जा रही है यहाँ एक टीआरए है दलाल किस्म का आदमी जो हर एक काश्तकार की एक महीने की डेट आगे लेने के नाम पर किसानों से पैसे पैसे मतलब लिए जा रहे हैं हमारा सीधा सीधा आरोप है कि कुर्कियों पर रोक लगाए हमारे उस जिले में ये घटना हो रही है कि जिस जिले के अंदर कलेक्ट्रेट के ऑफिस के अंदर एक किसान अपनी कुर्की से परेशान होकर के फांसी के फंदे पर झूल गया था उसी जिले के अंदर उसी कलेक्टर की मौजूदगी में आज नोर की एसडीएम अगर कुर्कियों का नोटिस इस समय जारी कर रही है तो निश्चित रूप से ये किसान के साथ लड़ाई चाहते हैं और किसान को ये मारना चाहते हैं किसान को आत्महत्या पर मजबूर कर रहे हैं ऐसी अगर घटनाएं लगातार जारी रही तो निश्चित रूप से किसान इसका मुंह तोड़ो माकूल जवाब देगा तो हमारी मांग है कि कुर्कियों पर पूर्णतः रोक लगे बिलों में लगातार जब से अपने लॉकडाउन खत्म हुआ है उसके बाद लगातार बिलों में गड़बड़ियां जो है वो किसानों के सामने है लेकिन यहाँ के प्रशासन को बार बार ज्ञापन देने के बाद एसडीएम के आज आज तक एक बार ये हिम्मत नहीं हुई कि बिजली बोर्ड को बुला करके और किसानों को बुला करके व्यापारियों को बुला करके नौजवानों को बुला करके बिजली से संबंधित समस्या पर एक बार चर्चा करें आज तक कभी बिजली के अफसरों को बुला करके आज तक एक बार बात तक नहीं की इससे बड़ी शर्म की और लानत की बात प्रशासन के लिए हो नहीं सकती तीन नंबर बात कि यहाँ जो बैंक है हमने कह दिया कि तमाम बैंकों के अंदर काश्तकारों का तीन लाख इक्कीस जी तक है चार परसेंट ब्याज ब्याज लगता है वैसे सात परसेंट लगता है तीन तीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब की बार फसल बीमा कलेम छावनी दो हजार उन्नीस का जो की तीन सौ करोड़ रूपये के आसपास का फसल बीमा कलेम बना था लेकिन बीमा कंपनी ने शुरू में ही अपने जो मनसूबे वो जाहिर कर दिए थे सिर्फ अपने एक सौ सत्रह करोड़ रुपए खातों में डालने के बाद में बीमा कंपनी ने कई बैंकों को जैसे मतलब एस बी बैंक चेस ब्रांच नोर एस बी बैंक है जो अपने हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने की मतलब एस बी आई बैंक गोरखाना आई डी बी बैंक आई सी बैंक ये तमाम सात आठ बैंकों को होल्ड करके रख दिया था कि इन बैंकों का क्लेम नहीं बढ़ेगा लेकिन उसके बाद हमने लॉकडाउन के बाद वार्ता की लॉकडाउन के बाद हमने हड़ताल की 
उसके बाद लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते अब तक हम दो करोड़ रूपए फसल बीमा क्लेम इस वर्ष दो हजार उन्नीस श्रावणी का किसानों के खातों में आया है लेकिन अब क्या है कि अब ये बीमा कंपनी ने पिचपन सौ पिचपन सौ किसानों के लिए ये कह दिया कि इन पटवार मंडलों के अंदर जैसे पटवार मंडल देहीदास पटवार मंडल डालीलाल खां पटवार मंडल भगवान पटवार मंडल टोपरिया पटवार मंडल इडकी पटवार मंडल मालिया पटवार मंडल रैया वाली इनके लिए बीमा कंपनी ने सीधा सीधा एस साहब की वार्ता में ये बोल दिया कि इन पटवार मंडलों में खराबा जो खराबा जो है वो नहीं हुआ है और प्रशासन ने गलत क्रॉप कटिंग की है प्रशासन के सामने प्रशासन की गलत क्रॉप कटिंग के बारे में बीमा कंपनी के जिला अफसर ने हमारी पिछली वार्ता में तीन तारीख के प्रदर्शन के दौरान कहा उसके बाद भी प्रशासन ने जो नींद जो ले रहा है प्रशासन जो पिछले डेढ़ महीने से उस नींद से अभी तक जागे नहीं अब शर्म की बात यह है कि काश्तकार आखिर इस परिस्थिति में करे तो करे क्या हमने बाकायदा कोरोना का पालन किया है लॉकडाउन का पालन किया लॉकडाउन के बाद भी हमने जब जब बैठ के की तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की हमारा तीन तारीख को गुस्सा फूटा था पूरे क्षेत्र के किसान तीन तारीख को यहाँ पर आए थे और तीन तारीख को काश्तकार कह करके गए थे कि हमारा यहाँ तहसील के आगे कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग से अनिश्चितकालीन धरना चलेगा हम पड़ाव को समाप्त कर रहे हैं लेकिन अगर 14 तारीख तक प्रशासन किसानों के खातों में पैसा नहीं डालता है तो फिर हम 15 तारीख को अनिश्चितकालीन पड़ाव तहसील के आगे शुरू करेंगे अब सवाल यह है कि पूरा हिंदुस्तान जब एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है जहां जहां किसान इकट्ठे हो रहे हैं वहां वहां प्रशासन उनके ऊपर लाठियां बरसा रहा है हरियाणा में लाठी चार्ज किया उस दौर के अंदर नोर के अंदर पंद्रह तारीख को हमारा महापड़ाव है हम गाँव गाँव में जाकर के तैयारियां कर रहे हैं पंद्रह तारीख को प्रशासन जान बुझ करके किसान और प्रशासन के बीच लड़ाई चाहता है लेकिन हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहने कहना चाहते हैं कि प्रशासन अपनी जितनी ताकत लगाए उतनी ताकत लगा ले हम 15 तारीख को यहां मापड़ाव करेंगे हर सूरत में करेंगे और प्रशासन अगर लाठी और गोड़ी के दम